ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യമാണ് ടിക്ടോക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് സമയമായിട്ടില്ല എന്തായാലും അധികം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങളും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടിപ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രാണികളുടെ ശല്യം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം സോറി പറയുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടിപ്സിലെ അതിഥിയെ കാണണ്ടേ കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൃഷ്ണ തൾ കൃഷ്ണ തുളസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലത്താണ് കൃഷ് വേനൽക്കാലത്തും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് അധികം അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലത്താണ് അതിന് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു നല്ല എണ്ണ എണ്ണ സുഗ എണ്ണ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധ എണ്ണ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലയാണ് നമ്മുടെ തുളസി ഇല അപ്പോൾ രണ്ട് തുളസി ഉണ്ട് ഒന്ന് രാമൻ തുളസി ഒന്ന് കൃഷ്ണ തുളസി കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതൽ കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് അത് എടുത്തു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഇന്നത് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കില്ല നമുക്കുള്ളതല്ലേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് അരച്ച് നമ്മുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എൻ്റെ തലയിൽ വേണ്ട അത്ര എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അരച്ചിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു തുണി കൃഷ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇന്നത്തേക്ക് വീണു കാണിച്ചു കണ്ടില്ലേ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പിഴിഞ്ഞ് ഈ തുണി കഷ്ണത്തിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും ഈ പോന്ന ഈ പോ പാത്രത്തിൽ കണ്ട പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചൊക്കെ തലയിൽ ഞാൻ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിവേ അപ്പോൾ ഇത് തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തുളസി ഇലയുടെ നീര് തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാറും പിന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയൊരു തലവേദന പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ക്ഷീണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ വലിയ ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മഴക്കാലത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയൊരു റിഫ്രഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലിനും കാര്യങ്ങൾക്കും കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു സ്മെല്ലിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അരച്ച് തേക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടാകുന്ന പേന പേനിന് കളയാനും ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ തുളസി നീര് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അത് യൂസ് ചെയ്യുക വളരെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു നമ്മുടെ മുടിക്കും വളരെ നല്ല ഒരു കെയറിങ് കൂടിയാണ് ഏത് തുളസി നീര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പേനും ഈരുമൊക്കെ നന്നായി കുറയും ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഗുണമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ചെയ് രണ്ട് ദിവസം ഓരോ ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് മുടിയിൽ കെട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടി ജട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ ക്ലീനാക്കി നല്ല നീറ്റാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു കടമ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മുടിയോട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കെയറിങ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് തേക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് തേക്കാം അല്ലേ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നതാണ് കുട്ടാപ്പി തട്ടിക്കളഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ മോൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞതാ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തേക്കാം അല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ തേച്ച് വെച്ചതാണ് പോയത് ഞാൻ എടുത്ത് തേച്ചതാണ്
തേച്ചു പിടിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി തരുന്ന പോലെ തോന്നും എനിക്കാണ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു സുഖമാണ് ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അത് കാരണം എനിക്ക് മറ്റുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ തേക്കാൻ ഇഷ്ടം കൂടുതലും തുളസി എന്തിരാണ് പക്ഷെ നല്ല സ്മെല്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് തേക്കും ഇത് തേ മണം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചി എന്നാരും പറയില്ല എനിക്ക് ഞാനത് തേക്കാൻ പേന വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ പേന കൂടുന്നുണ്ട് തുളസി നീര് ആഴ്ച തേച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ തേച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്താ വെച്ചാൽ മുടിക്ക് നല്ലൊരു സുഖമാണ് നല്ലൊരു മണമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാനിത് നേരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒലിച്ചു വന്നു നേരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ തേക്കും മുഖത്ത് ആയിക്കോട്ടെ മുഖത്ത് നല്ലതാണ് കുരു പോവാനൊക്കെ നല്ലതാണ് തുളസി നീര് കുരു പോവും വല്ല വിഷബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകും മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ തേക്കാൻ കാരണം തന്നെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇടിയുന്ന കിണറാണ് ഓക്കെ ഈ കുഴലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് തേക്കുന്ന തേക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ വെയിലിൻ്റെ നാളൊന്നും ഏൽക്കാതെ കിടക്കുന്ന വെള്ളമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒരു ബാക്ടീരിയകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചിട്ട് തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ റെമഡീസ് ചെയ് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റേ കായ്ക്കണ വേപ്പിയ സോറി ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെള്ളിയൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ കായ്ക്കണ വേപ്പിൻ്റെ ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിളപ്പിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലെടുത്ത് അരച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ മിക്സിയിലെടുത്ത് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു വെള്ള തുണിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് തലയിൽ തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ തേച്ച് നോക്കും ഓക്കെ നല്ല മണം മുടിയുടെ തുമ്പത്തും തേക്കാട്ടോ ആ പിന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളമോ ഇങ്ങനെ പച്ചവെള്ളം അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് പ്യുവറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇല മാത്രം എടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് തലയിൽ തേക്കുക അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് തലയിൽ തേക്കുക എന്തിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് തലയിൽ തേക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇല ഇലവർഗത്തിൽപ്പെട്ട എന്ത് സാധനം നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കുന്നുണ്ട് കറ്റർവാഴ ഇതൊക്കെ തലയിൽ തേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് തേക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൊടികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തലയിൽ വിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഓക്കെ അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമ്മൾ തുളസി ഇല അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പൊടിയൊക്കെ തലയിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാൻഡ്രഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ നീര് തന്നെ നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തുളസി തുളസി ഇലയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നല്ല സുഗന്ധ എണ്ണ ദ്രവ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാരണം നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബോഡിക്കും എല്ലാ എല്ലാത്തിനും കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് നല്ല കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് കഴിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വായനാറ്റം അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇല രണ്ട് രണ്ട് ഇല കഴിക്കുന്ന ദിവസം ഇതിന് കുറച്ച് ഇല കഴിക്കുന്നതും പിന്നെ ഇത് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ മഴക്കാലത്ത് ജലദോഷത്തിനും തലവേദനയ്ക്കും ബോഡിയുടെ ഒരു റിഫ്രഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്
മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുടി നരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ വല്ല ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺ ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മുടി നരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ചില ഹോം റെമഡീസ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കുറവില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാനൊരു കിഡിലും ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ നീലമിരിയും കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീലമിരിയുടെ ഇല കാണിച്ചു തരണം എന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടിപ്സ് നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവാണ് പറയണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് നീലമിരിയുടെ ഇല വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് പൊട്ടിച്ച് കൊടുന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു കൊടുന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും മുടി നരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡൈ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് കിട്ടി കിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാർക്കും മുടി നരയ്ക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറേ ഉണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഈ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പിന്നെയും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുടി ഇങ്ങനെ ഡൈ ചെയ്ത് ഡൈ ചെയ്ത് അത് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നൽകും 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 കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലി അതേപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയുടെ നീര് അതേപോലെ നീലമരി ഉണക്കി പൊടിച്ച പൊടി അത് ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന രീതി ഞാൻ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംശയം ഞാൻ ഡെയിലി തല നനയ്ക്കാറുണ്ടോന്ന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഡെയിലി തല നനയ്ക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തല നനച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെയിലി തല നനയ്ക്കും രാത്രി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംശയം രാത്രി എങ്ങനെ മുടി കെട്ടി വയ്ക്കാമെന്ന് സാധാരണ ഇതേപോലെ വഴച്ചിലെടുത്തിട്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ കടക്കിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടി മുടഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ മടക്കിയിട്ട് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ദിവസം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോറി മൂന്നാമത്തെ സംശയം ചേച്ചി മുടി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വെറുതെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലിങ്ങനെ എല്ലു ദ്രവിച്ച് പോവുക അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലു ദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുടി നന്നായിട്ട് ചില മുടികൾ പൊട്ടിപ്പോകും പക്ഷെ ചില മുടികൾക്ക് ആരോഗ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുള്ള കാരണം കുറച്ച് കാലം കൂടി നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മുടികൾക്ക് ഡാമേജ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മുടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ എല്ലാ മുടിയിലും ചെറിയ മുടിയിൽ പോലും സ്പ്ലിറ്റസും ക പൊട്ടി പോലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മുടി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പായൽ പരത്തിയിട്ടിട്ടാണോ ഒക്കെ എടുക്കാറ് അത് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരാം പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മുടിയുടെ തുമ്പ് പരത്തിയിട്ടിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഒരുപാട് പരത്തിയിട്ട് ഷാമ്പു ഇട്ട് പരത്തിയിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ പ്രശ്നം വരാം അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള മുടി വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എവിടേക്കെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ മുടി പരത്തിയിടാതെ പോകുക ഓക്കെ മുടി പരത്തിയിടാതെ മുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഒരു ബണ്ണിട്ടിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പരത്തിയിടാതെ മുടി വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിനും പോഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആളല്ല ഞാൻ അ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തുളസിയുടെ നീര് ബെസ്റ്റാണ് തലവേദന അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ടെൻഷൻ റീഫില്ലാവാൻ ഒന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പാൻ്റ് ശല്യം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചറിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കരുത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ അമർത്തണം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് വ്യൂവേഴ്സായി ചേച്ചി വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത് ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യൂവേഴ്സായില്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയില്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളോട് വലിയ വലിയ വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്നെ ഏറ്റെടുത്തുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ താങ്ക്സ് ഇനിയും ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പോൾ മറക്കാതെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാറ്റാ ബാ ബൈ സി യു